What's up mga kabro? And ito yung panibagong araw, panibagong video na naman tayo ano? And for today's video, ang ating gagawin is Bibigyan natin ng part 2 Yung video ko na How to fix something went wrong Please submit a ticket Kasi yun mga kabro, ang dami ko napansin sa comment na Follow up questions Na pwede talaga natin ma-encounter Kapag tayo ay nag-fix ng ganitong problem Or na-encounter natin yung um, Recovering of accounts Kasi nagkameron tayo ng problem na Please submit a ticket So ayun mga kabro ano, Pumili ako ng mga 5 questions And ito talaga yung karaniwang na-encounter Sa pagsusob ng problem na ito So kung gusto mo malaman lahat yan, ano, Stay tuned and panoorin mo to So wait mga kabro ano, Kung first time ako mapanood And first time mo dito sa channel ko Please don't forget to subscribe Like, comment and share And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking gagawin. All about e-money applications, all about e-money services, all about e-money applications, ayan, maaasahan mo ako dyan. And for those people na kailangan ng assistance ko, just call me on my mobile number 0951-127148. Stay safe and God bless! The first question is ito. Ang daming nagwa-worry sa tanong na to. Kung mare-recover pa daw ba yung fund or kung mawawala yung fund dun sa ating account kapag nakareceive tayo ng ganitong um, problem, yung submit a ticket. So, sasagutin ko na para, ayan, hindi na kayo mangamba, wag na kayo mag-worry. So, ito mga kabro yung sagot, hindi maapektuhan ng submit a ticket, yung problem na ito, yung ating fund. So, kung baga, ginagawa lang ng security ng system yung ating account. So, kasi nangyayari yan kapag marami tayong transactions, tapos may malaking pumasok na pera sa account natin, especially kapag hindi pa tayo verified. And sometimes, kung verified is, ganun pa rin yung nangyayari. Kaya ito mga kabro, ano, for security purposes lang po yung ginagawa ng system. Kaya hindi maapektuhan yung ating account. So, wala pong mangyayari doon, huwag kayong mag-alala. Safe po yun. Pangalawang tanong mga kabro, ano, ang dami na naman nagtanong nito. So, gaano daw ba katagal i-recover yung account or kung gaano katagal ma-fix yung ganitong problem? So ito mga kabro, no? kasi um, once na ginawa nila yung please submit a ticket Tapos nag-submit sila ng ticket Ang nangyayari is nag expect ka agad sila after nila makapag-submit na ticket na okay na kaagad Mabubuksan na kaagad yung kanilang account So ito yung sagot mga kabro, no? nag-re-range siya sa 1 day to 1 week Pero usually mga kabro, no? after 3 days is nagiging okay na yung account natin So wag tayong mag-expect kapag nag-submit tayo ng ticket as magiging okay ka agad yun. Kasi binavalidate pa yun ng system and ang dami talagang tickets na natatanggap ng system kaya nakapila yun doon mga kabro, ano. So, tinitake siya ng system one at a time, isa-isa. Kaya yun mga kabro, ano, medyo may katagalan yung process kaya expect nyo na 3 days or 1 week bago ma-recover yung ating account. The third question is so very important for those people na first time mag-submit ng ticket or first time nilang uh, ma-encounter yung ganitong problem. So, ito yung tanong nila. Um, ano daw ba yung gagawin dun sa first reply ng system? Kasi ito mga kabro, ano, kapag tayo nagpasa ng ticket sa Gcash, automatically, bibigyan tayo ng ticket number and may mga ilang paalala dun. And ang dami nagtatanong, ano daw ba yung gagawin dito? So, ito mga kabro, yung gagawin natin, ano, maghihintay tayo ng second email and dun pa lang tayo magre-reply. Pero yung may ticket number na yun mga kabro, ano, wala tayo diyang ire-reply. It is just a confirmation nga na na-receive na. Pero, kapag umabot na ng 3 days to 1 week, tapos wala pa talagang reply yung Gcash, pwede nating replyan yung first reply na yon. May makikita tayong reply sa baba ng kanilang email. And, ayun, para makita natin yung status or ma-update yung ating request. Kaya pwede nating replyan yon after 1 week or 3 days na wala pang nangyayari sa ating request. Fourth question mga kabro, and this question is not absolutely the comment. Initiative ko lang ito na isama dito sa 5 questions natin kasi napakahalaga nito. Para maging prepared kayo sa pwedeng maging reply ng Gcash and sa mga requirements na pwedeng hingiin. So the question is, ano yung mga requirements na ihingi ng Gcash after natin ma-receive yung um, pangalawang email? So ito mga kabro yung karaniwang sagot ng system and karaniwang nagiging requirements sa pag ng ganitong problema. Mayroon lang 2 requirements ang system sa pag -re reply So ito yung usually na nangyayari. Um, two valid IDs Pwede din namang one valid ID lang Kung depende sa hinihingi ng system And the SIM card na nagkameron ng problem Or yung nakalink dun sa ating Gcash account Na na-encounter natin yung please submit a ticket Something went wrong na yan mga kabro ano. So ayun lang um, Two valid IDs or one valid ID Depende sa system And the SIM card na nakalink dun sa ating account Na nakareceive ng problem So inulit ko lang mga kabro Kasi yun yung mga karaniwang hinihingi talaga 
So, prepare niyan mga kabro, ano? During the first submission of the ticket para kapag nag-reply na, is hindi na tayo maghahagilap ng ating mga requirements para may pasa na kaagad natin, mas mabilis yung validation ng ating request. Last but not least, it is not also a comment but my initiative again na isama dito sa vlog na to. Kasi, ayun mga kabro, alam ko na mga laki ang may tutulong dito sa inyo. Without submitting a ticket, pwede nating maresolbahan through um, preliminary ways na ibibigay ko. Ano. Meron tayong three ways para maresolbahan yan kahit hindi tayo nagsasubmit ng ticket. And it is just a preliminary mga kabro. Ano. Kung hindi masolusyonan ng three ways na to, magpuproceed tayo sa pagsasubmit ng ticket. And ito lang kasi yung karaniwan na na-encounter ko sa mga nagtatanong sa akin. And ito yung mga pinapagawa ko kahit hindi sila nagsubmit na ticket is nare-resolbahan. The first way mga kabro is through clearing a data. So, i-clear data natin yung ating Gcash application sa settings natin. So, paano ba natin gagawin yan? First step is punta tayo sa ating settings na cellphone and hanapin natin yung app manager. Tapos, hanapin natin yung Gcash application. Pag kinlik natin yan, may makikita tayong clear data or app storage. Click natin app storage. Tapos, clear data natin siya. And kapag nag-zero na yung kanyang data na na-consume dun sa app manager, open ulit natin yung Gcash natin and huwag kayo mabibigla dahil talaga magpuproceed sa panibago yan. So, babalik kayo, maglalagin ulit kayo. And take note, ano, yung pagkiklear na yung data is hindi naapektuhan yung ating buong application. So, kumbaga, yung mga transaction natin doon is hindi maapektuhan yung fund natin doon and other fees na nabayaran natin hindi maapektuhan yan sa pagkiklear ng data. Walang mangyayari doon mga kaabro, ano. The second way, mga kaabro, ano, Please check our internet connection. Kasi ang mga e-money applications like PayMaya, Gcash, Friends.Page, and other e-money application, kailangan nila ng strong connection sa internet. So ito mga kabro, ano, sa pagtagal ng pagluload ng isang system, ng isang application, is mag -e error na siya kasi hindi niya nare-reach yung um, kailangan niyang connection sa internet. Kaya kailangan malakas yung ating internet before tayo mag-open ng Gcash para hindi natin ma-encounter yung mga ganitong cases. The last way mga kabro is the Gcash update. So there are some cases na kaya na-encounter na lang ganito is hindi updated yung kanilang application. So all we have to do is to update. Punta tayo sa Google Play Store and search natin Gcash then lalabas dun yung update e Gcash. So ayun lang mga kabro ano yung pwede natin gawin. Yung tatlong ways na yon para hindi natin ma-encounter yung mga ganitong problem. And sabi ko nga kanina ano kung hindi kaya ng 3 ways na to and hindi pa rin gumana magpapasa na tayo ng Ticket. So ayun lang mga kabro yung mga karaniwang questions and karaniwang problem na na-encounter pagdating sa submit a ticket, something went wrong. So I hope na nakatulong to sa inyo mga kabro and I hope na ligtas ang lahat. Ayan ano, thank you so much sa support, stay safe and God bless!